L'invité café. Aujourd'hui, 12 février, c'est la journée internationale consacrée à l'épilepsie, une maladie neurologique pas toujours très bien connue du grand public qui touche pourtant environ 650 000 personnes en France, près de 1500 ici en Polynésie française, d'après les chiffres officiels fournis notamment par la CPS. Alors pour en parler, nous recevons ce matin Philippe Lard, neurologue. Bonjour. Oui, bonjour Yolana à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors c'est vers les neurologues que l'on dirige souvent les patients qui souffrent d'épilepsie. Ça veut dire quoi Que c'est une maladie du cerveau Oui, tout à fait. Euh, L'épilepsie, euh, comme d'autres maladies, les AVC, le Parkinson, l'Alzheimer, euh, font partie du, du champ de la neurologie. Euh, la neurologie s'occupe du cerveau et des nerfs. Et donc euh, l'épilepsie, c'est une maladie qui touche le cerveau avec... Euh, des, des, des décharges intermittentes paroxystiques là, qui peuvent euh, déclencher des crises, provoquer des crises. Et c'est la répétition de ces crises qui caractérise l'épilepsie. Mmh. Alors l'épilepsie, c'est une maladie qui naît comment C'est difficile à, à expliquer de façon simple parce que l'épilepsie peut venir de, de causes multiples. Donc vous pouvez devenir épileptique à la suite d'un AVC, à la suite d'un traumatisme crânien, à la suite d'une infection du cerveau, une méningite, une méningoencéphalite dans l'enfance. Il y a plein de, de causes comme ça qui peuvent toucher le cerveau et provoquer ensuite de l'épilepsie. Mais aussi, il y a des épilepsies qui viennent comme ça sans cause et qui sont souvent à composantes génétiques. Mmh, ça peut être héréditaire Ça peut être héréditaire. Certaines épilepsies sont héréditaires, mais ce n'est pas le plus grand nombre. Mmh. Alors, on l'a vu dans un des reportages tout à l'heure, on l'a entendu, euh, on peut être atteint très tôt. Oui, l'épilepsie peut, dé peut débuter les premiers jours de la vie, hein, mais elle peut aussi survenir à tout âge, donc dans l'enfance, à l'âge adulte, et même avec certaines maladies dégénératives ou certaines complications du cerveau, on peut devenir épileptique très tardivement. Il n'y a pas de signe avant-coureur il n'y a pas de signe avant-coureur de la maladie, mais il y a des circonstances, comme je viens de le dire, qui peuvent favoriser l'épilepsie. Par contre, il n'y a généralement pas de, de signe avant-coureur des crises. C'est ce qui euh, et participe à la vulnérabilité des, des patients qui, euh, la plupart du temps, ne, ne, ne sentent pas venir et qui donc peuvent faire des crises à tout moment. Et donc, c'est ça aussi qui, qui participe au traumatisme euh, psychologique de la maladie et aussi peut-être aussi à sa stigmatisation. Mmh, mmh. Parce que c'est une maladie qui, depuis la nuit des temps, était toujours stigmatisée parce que justement, les gens qui faisaient des grandes crises, alors des grandes crises, il n'y a pas que des grandes crises dans l'épilepsie, mais les grandes crises sont spectaculaires et impressionnantes pour mmh, ceux mmh. qui n'en ont jamais vu. Et donc, euh, ben, oui, ça pouvait faire croire que c'était une maladie euh, un peu surnaturelle. Et donc, c'est ça qui a participé pendant longtemps à, à, au tabou qui a entouré ces, cette maladie. Mmh. C'est pour ça que c'est important qu'il y ait des journées comme ça pour qu'on puisse parler de cette maladie et des malades. Mmh. Alors, la recherche progresse dans ce domaine-là ou pas encore Oui, il y, a beaucoup, beaucoup, il y a eu beaucoup de progrès. Et donc, euh, grâce à ces progrès, euh, ben, on peut dire qu'actuellement, euh, pour la plupart des malades, euh, c'est une maladie relativement bénigne, entre guillemets, et qui se soigne très bien avec des médicaments. Mmh. Mais pour euh, à peu près un patient sur quatre, ben, c'est plus compliqué euh, parce que malgré les médicaments, euh, bien, les gens continuent à faire des crises euh, et parfois, euh, donc c'est ce qu'on appelle des épilepsies pharmacorésistantes. Parfois, les gens sont obligés de prendre plusieurs médicaments et malgré tout, certains continuent à faire des crises. Une crise d'épilepsie qui n'est pas euh, traitée à temps euh, peut conduire à la mort Une crise d'épilepsie c'est le plus souvent bénin, euh, parce que ça va durer euh, 30 secondes, une minute, une minute et demie. Et puis après, les gens vont récupérer en, en 10, 15, 20 minutes, certains un peu plus longtemps. Et donc la plupart du temps, ça se passe bien. Mais parfois, euh, les crises peuvent entraîner d'autres crises et donc entraîner le patient dans ce qu'on appelle un état de mal, au cours desquels il ne reprend pas connaissance. Et à ce moment-là, il y a une menace sur le plan vital. C'est là qu'il nécessite absolument, impérativement, une prise en charge médicale et parfois des, une hospitalisation en service de réanimation mmh. où le pronostic vital pourrait être, peut même engagé. être engagé. Mmh. Euh, nous allons revenir sur la prise en charge, mais comment se manifeste la maladie On connaît les personnes qui s'écroulent et qui sont prises de convulsions, de tremblements, mais euh, il existe d'autres manifestations de la maladie 
Oui, tout à fait. Euh, euh, ce qu'on connaît le plus, effectivement, c'est ce qu'on appelle des, les grandes crises convulsives, où les gens mmh. perdent connaissance brutalement, s'effondrent et sont pris de convulsions. Parfois, euh, se, se mordent la langue, ils euh, euh, bavent, et puis après, ils respirent fort, et puis après, ils vont revenir à eux doucement. Mais ça, c'est la partie la, 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 plus, la plus connue de l'épilepsie. Mais euh, si vous voulez, l'épilepsie, c'est une espèce, une espèce de court-circuit dans le cerveau qui peut soit embraser tout le cerveau et à ce moment-là donner une grande crise convulsive, soit euh, concerner uniquement une petite partie du cerveau. Et suivant l'endroit où ça se produit, eh bien, à ce moment-là, eh ça pourra être simplement euh, un petit trouble de, de la parole où les gens ne vont plus pouvoir parler pendant 30 secondes ou une minute ou quelques mouvements d'un seul côté du, du corps. Hum. Euh, comment doit-on réagir, euh, docteur, face à une personne qui fait une crise d'épilepsie Bien, si le, le, le patient était une épileptique connue, euh, bah, euh, s'il est dans sa, son milieu euh, familial, les gens gèrent ça très facilement. Je veux dire, ils mettent les gens sur le côté de, pour les grandes crises. Ils attendent que le patient revienne à lui. Et généralement, en quelques minutes, le problème est réglé. Si par contre, euh, ça survient dans la rue, bah, c'est évident qu'il euh, faut faire appel au secours. Hein. Et donc, euh, ces patients sont malheureusement souvent euh, évacués euh, malgré eux, euh, parce qu'entre-temps, ils ont peu récupéré euh, mm -hmm. euh, vers les structures hospitalières. Mais euh, on ne peut pas prendre le risque, quand on ne connaît pas le patient, et quand on est témoin d'une crise, euh, de, de laisser les gens euh, comme ça. Donc, il y a, il y a la seule chose à faire sur le plan pratique, c'est juste... Euh, allonger les gens sur le côté, euh, en, ce qu'on appelle en position latérale de sécurité, euh, ne surtout pas mettre les doigts dans la bouche, parce que les gens dans les crises convulsives peuvent mordre, ils se mordent la langue, mais ils peuvent mordre aussi sauvagement les, les doigts de ceux qui essayent mmh. de les protéger. Donc ne rien faire, attendre que le patient récupère, et si le patient ne récupère pas rapidement, à alerter les secours. D'accord, donc ça c'est vraiment euh, les premiers gestes qu'il faut faire euh, si on tombe sur une personne dans la rue comme ça, hein, qui, euh, Absolument. qui connaît une crise. C'est une maladie incurable On n'en guérit jamais Alors, il y a un certain nombre d'épilepsies euh, qui débutent dans l'enfance et qui disparaissent à l'âge adulte. Donc il y a des épilepsies qui guérissent. Elles guérissent spontanément mais euh, la plupart des, des épilepsies, malheureusement, euh, durent toute la vie et nécessitent donc un, un traitement à vie. Comment se passe, docteur, à présent la, la prise en charge d'un malade Ici, on a vu qu'ils sont à peu près 1500 officiellement, hein, d'après les chiffres de la CPS. Oui, nous ici, moi j'ai regardé un peu les chiffres des patients que je suis vers l'hôpital, de ceux que je suis en cabinet. Je pense qu'il y, y a plus de 2000 patients, c'est sûr, sur la Polynésie. Bon, c'est une maladie qui est fréquente, vous l'avez dit, euh, euh, près de 50 millions de, de personnes en sont affectées euh, de par le monde. Mais... Comme je vous l'ai dit précédemment, la plupart des patients, euh, bien, et, ils sont libres de crise avec un traitement simple. Alors, libre de crise, ça veut dire qu'on ne fait pas de crise. Hein. Et un traitement simple, ça veut dire qu'avec un seul médicament, on peut euh, empêcher les crises. Et donc, pour la plupart des épileptiques, euh, ben, ça se passe plutôt bien, avec euh, un bémol quand même, c'est que ben, ce traitement, il faut le prendre tous les jours, matin et soir. Et donc, c'est une contrainte importante. Et en plus, il faut avoir une bonne hygiène de vie. C'est une autre contrainte, notamment pour les jeunes, puisqu'il faut éviter l'alcool, les excitants et le manque de sommeil. Mmh, aussi. Euh, alors, je, je reviens à ma question précédente donc, concernant la prise en charge. Est-ce qu'ici, on, on, on est suffisamment équipé pour prendre en charge les malades on, les, on peut facilement les encadrer oui, ici, on, on peut tout à fait bien prendre en charge les patients. Les enfants sont pris en charge par nos collègues euh, neuropédiatres à, à l'hôpital et les adultes sont pris en charge par les neurologues adultes à l'hôpital et, et en ville, puisqu'on est maintenant deux neurologues. On a tout à fait les moyens pour explorer ces patients qui nécessitent la plupart du temps une imagerie cérébrale, un scanner, une IRM, un électroencéphalogramme, qui est un examen qui consiste à mettre des électrodes à la surface du cerveau pour enregistrer l'activité électrique et trouver éventuellement des signes d'épilepsie. Et on a tous les médicaments nécessaires à disposition. Les seules choses qui n'existent pas ici, ce sont des traitements très spécialisés 
qui pour, notamment la chirurgie de l'épilepsie, qui se fait dans des centres euh, qui euh, drainent un, un nombre considérable, des populations considérables de, de, de patients. Et donc, euh, bon, là, effectivement, quand on a quelques cas qui nécessitent euh, des prises en charge très particulières, les patients sont réversionnés. Mais mmh. l'immense, 99% des patients sont tout à fait pris en charge correctement ici. Les traitements, les médicaments sont bien remboursés alors, la prise en charge, par contre, jusqu'à présent, euh, était tout à fait satisfaisante, puisque c'est une affection chronique, et donc, à ce titre de longue durée, elle rentrait dans le cadre de mécanismes de l'ALD, donc les patients avaient une prise en charge à 100%, ou pratiquement, euh, au titre de, de, de l'ALD, de l'affection de longue durée, et euh, n'avaient pas besoin de payer ni leur traitement, ni leur suivi. Malheureusement, depuis quelques mois, cette situation a changé parce que, bon, semble-t-il, pour des raisons tout bêtement budgétaires de coûts, euh, ben, la CPS a décidé d'écarter de, de la prise en charge les patients qui étaient euh, équilibrés avec un seul médicament. Et donc, du coup, ben, des gens qui avaient une prise en charge depuis certains 10 ans, 20 ans, 30 ans, n'ont plus droit à cette prise en charge. Et là, on se retrouve tout d'un coup avec des situations quand même extrêmement difficiles à, à gérer pour les, les plus modestes d'entre eux. Et euh, qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ça ben écoutez, on a essayé de sensibiliser nos collègues de, euh, du contrôle médical de la CPS pour leur expliquer que, ben, effectivement, le, le reste à charge dans, dans la prise en charge de ces maladies euh, peut paraître modeste à des gens qui ont des rémunérations correctes, mais pour les gens euh, les plus modestes euh, d'entre nous et, et ceux, les patients des îles notamment, euh, qui ont des ressources financières extrêmement limitées pour la plupart, bien, euh, devoir payer pour des médicaments, pour des consultations, pour des examens complémentaires, c'est quelque chose d'extrêmement de, lourd. Et malheureusement, ma crainte, c'est que outre le mauvais signal qui est envoyé aux patients en leur laissant croire que finalement leur maladie n'est pas grave, alors que c'est tout à fait le contraire, leur maladie mmh. reste grave même quand ils vont bien, euh, ben, c'est surtout que ben, euh, en faisant comme ça, euh, on fait porter euh, quand même le, au plus modeste de, de nos concitoyens euh, l'effort de financement de la ZPS et que je pense que ça, c'est pas vraiment du tout une bonne idée. Mmh. Et, et donc, alors, euh, les conséquences, on peut les imaginer très facilement de tous ces malades qui ne prennent pas ou qui ne peuvent pas prendre leur traitement Ben oui, c'est sûr, parce que nous, ce qu'on fait au quotidien, quand on voit les patients, euh, c'est bien sûr essayer de, de voir comment les choses se passent, adapter les traitements, mais surtout, chaque fois, on fait de la remotivation pour leur expliquer que, ben, même, et surtout quand ils vont bien, ben, ils vont bien que parce qu'ils prennent le traitement, et que s'ils arrêtent le traitement, ils vont faire des crises, ils vont se retrouver à l'hôpital, ou peut-être pire au cimetière. Donc, nous, on fait ce travail euh, au quotidien, et c'est normal, c'est le nôtre, mais aussi, on a besoin d'être soutenu par les pouvoirs publics euh, et qui euh, envoient des messages dans le même sens. Et donc, c'est sûr que là, depuis quelques mois, c'est déjà arrivé, malheureusement. Euh, J'en ai parlé avec mon collègue des, ur des urgences euh, il y a quelques mois. Alors, on a vu des patients et va s'en des, des îles pour des, des coûts faramineux, euh, euh, avec des vaccins médicalisés, des hospitalisations, réanimation, parce qu'ils avaient interrompu le traitement. Et pour certains parce qu'ils n'avaient plus de prise en charge. Donc ça, c'est vraiment, je pense, un problème euh, très important, très sérieux, et que j'espère qu'on arrivera à infléchir hein, euh, les décisions des, des pouvoirs publics concernés sur ces, ces prises en charge. Et pour cela, par exemple, vous, les neurologues qui euh, s'occupent donc de, de ces patients-là, vous pouvez vous retrouver pour aller euh, euh, rencontrer le ministre de la Santé, par exemple oui, mais là, c'est vrai que bon, le ministre de la Santé, il connaît bien la CPS, puisqu'il y a les tissus. Et donc, euh, bon, euh, les associations de malades ont déjà euh, envoyé des, des, des signaux multiples. Et nous, euh, ben, nous, on fait des dossiers euh, pour chaque patient euh, concerné, euh, puisque ça se fait petit à petit, puisque euh, encore beaucoup de patients euh, sont pris en charge euh, parce que les renouvellements sont, sont faits périodiquement, tous mmh, les mmh. 3-4 ans. Et donc, maintenant, quand les échéances tombent, les renouvellements ne sont plus accordés. Et donc, chaque fois, on refait des cours on essaye d'expliquer de, pourquoi. Et donc, c'est vrai que, bon, euh, la CPS considère qu'elle n'est pas là pour, euh, pour résoudre tous les problèmes euh, financiers de la prise en charge sociale. Mais c'est vrai que, quand même, euh, la CPS, je pense qu'elle est quand même là pour nous aider à, à soigner la population. Et que, bon, voilà, et que les gens les plus modestes, ils doivent pouvoir continuer 
comme il l'avait jusqu'à présent, l'accès aux soins et à la médecine dont ils ont besoin. Hum. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure, docteur, euh, l'image qu'on qu peut renvoyer de cette euh, maladie, qui peut euh, donc être euh, impressionnante hein, auprès de, des personnes qui ne connaissent pas très bien la manifestation de cette maladie, donc euh, l'épilepsie. Euh, Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à tous ceux qui, qui ont encore des idées reçues, ou des appréhensions oui, je crois qu'il faut arriver à sortir quand même de, 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 des anciens clichés, de l'idée que c'est une maladie surnaturelle. Je veux dire, c'est une vulnérabilité au niveau du cerveau qui euh, bon, est à l'origine des crises. Ces crises, ben, pour, pour spectaculaires que peuvent être certaines d'entre elles, euh, elles sont pour autant pas plus, plus graves que ça. Et donc, on a les moyens de soigner les gens. Et donc, c'est important qu'ils ne soient pas stigmatisés, ostracisés. Alors, c'est un problème, un problème pour la prise en charge de ces patients et le regard qu'on porte sur eux en général, mais c'est une problématique aussi au niveau du monde du travail. Parce que c'est vrai que ces patients ne, ne peuvent pas prétendre à certaines fonctions qui les mettraient en danger, hein, ou mettraient en danger les autres, comme la conduite d'engin ou les travaux en, en hauteur, mais autrement, ils sont tout à fait aptes à exercer euh, l'immense majorité des, des métiers. Euh qu'on mmh. qu peut proposer. Alors je le disais tout à l'heure, c'est lourd parfois pour euh, les familles. Euh, il y a des dispositifs donc, qui peuvent les aider Alors, certaines épilepsies sont associées à des handicaps psychomoteurs importants, et donc là, les gens sont pris en charge, fort heureusement encore, et donc euh, euh, peuvent prétendre à, à des soutiens, des aides. Mais pour l'épilepsie en, en tant que telle, euh, les familles sont surtout importantes pour motiver les, les patients, et notamment quand c'est des jeunes, et les convaincre de l'importance de la prise de ces médicaments au quotidien. Et donc là, c'est vrai que euh, souvent, ben, on s'appuie beaucoup sur, sur les familles euh, pour pouvoir euh, assurer euh, ces prises de médicaments, puisque ces médicaments-là, ils sont efficaces, mais comme je vous le disais précédemment, ben, il faut les prendre quand même matin et soir, matin et soir. Mmh. Et ça, c'est vrai que sur la durée, c'est quelque chose de difficile. D'accord. À l'occasion de la journée aujourd'hui internationale, donc, euh, pour parler de cette maladie, il y a des, euh, des manifestations qui sont prévues à votre connaissance eh L'association la, euh, Polynésie Épilepsie là, a organisé des réunions. Là, j'étais euh, samedi dernier à une réunion euh, pour euh, permettre aux, aux patients, aux familles de se retrouver, de témoigner. Mmh, mmh. Et je pense que c'est important d'avoir des espaces comme ça, communs. Et, et le travail associatif est, est très important pour, pour les patients, pour les familles. Euh, là, dans votre témoignage... Euh, tout à l'heure, on entendait cette, cette maman. Donc, c'est sûr que ouais, quand les, les parents se retrouvent avec un enfant épileptique, euh, ben, c'est quelque chose de, de, de difficile, d'extrêmement déstabilisant, d'agoissant. Et je pense que là, tout le, le milieu associatif peut apporter une aide considérable dans la prise en charge. Merci beaucoup, Philippe Lara, d'avoir accepté donc, notre invitation ce matin en tant que neurologue pour parler donc, de la situation de l'épilepsie ici en Polynésie. C'est aujourd'hui, je le rappelle, 12 février, la journée internationale consacrée à la maladie. Merci encore. C'est moi qui vous remercie. L'invité café.